പ്രവർത്തനം നാല് രണ്ടിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ സസ്യലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാർ എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ് നാം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും നമ്മുടെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഇമേജ് ഫയലുകളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകളും എല്ലാം ആ ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന ഈ ഫോൾഡറിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട വീഡിയോയുടെ ഒരു ഡെമോ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇരപടിയൻ സസ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വീഡിയോസും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സൗണ്ട് ക്ലിപ്സിൻ്റെ അകത്ത് വോയിസ് ഓവർ എന്ന ഫയലായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇമേജസ് ഫോൾഡറിലും ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെമോ പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ കേഡൻ ലൈവ് തുറക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതൊരു ടൈറ്റിലാണ് ആ ടൈറ്റിൽ നൽകാനായിട്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡ് ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായി നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഫോണിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് നിറം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഡെമ്മി ടെക്സ്റ്റ് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യം സെൻറ്ററിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അലൈൻ ടൂളുകൾ ലഭ്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോർസ് ഹോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും അലൈൻ ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് ലഭ്യമാകും ഈ ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പിനെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ വീഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആഡ് ക്ലിപ്പ് ഓഡി സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫയല് തുറക്കുക നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും അതിനെ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ടൈറ്റിൽ ദെൻ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അനുസൃതമായി നമുക്ക് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഡിയോകൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സസർദ്ദം കേൾക്കുക കേട്ട് ഓരോ പൊസിഷനിലും വേണ്ട വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഈ പറയുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമതായിട്ട് ജന്തു ലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആഡ് ക്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നു വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഫോൾഡറിൽ ലയൺ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് വലിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ആവശ്യമുള്ള ഇരപിടിയിരിക്കുന്ന ആ സീൻ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എവിടെ വരെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം 
പോലെ തുടങ്ങിയ വലിയ ജീവികൾ മുതൽ അമീബ അപ്പോ വലിയ ജീവികളുടെ ഇരപിടുത്തം ഏതാണ്ട് ഇവിടം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തീർക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം അമീബയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അമീബയുടെ ക്ലിപ്പ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടെ വരെയാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പിനെ മുറിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഓഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡ്രോസീറ നെപ്പന്തസ് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഓരോന്നും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പിന് അനുസൃതമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായ വീഡിയോകളെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ലൈനിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ ടൈറ്റിലുകൾ നൽകാനും ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വീഡിയോകൾക്കൊന്നും തന്നെ ഓഡിയോ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോയെ ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് ഓവർ ക്ലിപ്പ് മാത്രമാണ് ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എം പി ത്രീ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആഡ് ചെയ്ത എം പി ത്രീ ഫയലിനെ രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയോ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ഓവറിനേക്കാൾ ഉച്ചതയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് വരുന്നത് അരോചകമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വോളിയം കൂട്ടുകയും വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഓഡിയോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും വോളിയം കീ ഫ്രെയിമബിൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ദൃശ്യമാകും ഇത് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ വോയിസ് ലെവലാണ് ഇത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നോർമൽ വോയിസ് ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വോളിയം ഉയർത്തേണ്ടത് ഈ ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ വോളിയം കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരയിൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോഡ് പ്രത്യക്ഷമാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വോയിസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് അതിന് ഉച്ച കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉച്ചത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നോഡ് കിട്ടും ആ നോഡിനെ പതുക്കെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ലൈൻ താഴ്ന്നു വന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെയും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ നോഡിൽ പിടിച്ചുയർത്തി വോളിയം കൂട്ടാം ഈ നോഡിൽ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി വോളിയം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വോളിയം ആദ്യം കൂടുതലായിരുന്നു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഭാഗത്ത് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വോളിയം കുറഞ്ഞ് പിന്നെ വോയിസ് ക്ലിപ്പിനായിരിക്കും വോളിയം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്
അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടത് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് നോക്കി ക്രമീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ക്ലിപ്പ് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് എഫക്റ്റ് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ ഓഡിയോ കീ ഫ്രെയിമബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഓളിയം കുറയ്ക്കുക ഈ പ്രവർത്തനം ഈ ക്ലിപ്പ് തീരുന്നത് വരെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി ഇതിനെ റെൻഡർ ചെയ്യുക റെൻഡർ ജനറിക് എച്ച് ഡിയിൽ എം പി ഫോർ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെൻഡർ ടു ഫയൽ കൊടുക്കുക പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുക 